அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயான் எமது சத்குருநாதர் சீரடி சாய் பகவானை வணங்க மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகின்றேன் பகவானின் குழந்தைகளாகிய உங்கள் யாவருடைய ஆத்ம உள்ளங்களை நீங்களாக பாவித்து வணங்க மகிழ்கின்றேன் நாங்கள் இனிவரும் காலத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட உள்ள ஸ்ரீ சாயி சர்வசக்தி சுய விழிப்புணர்வு தியான பீடத்தில் எமது அன்னை மற்றும் நமது அனைவருடைய சத்குருவாக தேடுகின்ற சீரடி பகவானுடைய பாத கமலத்தில் மானசிகமாக அமர்ந்து கொண்டும் பகவானுடைய புனித வேதனையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து விதமான அற்புத அனுபவ மறைஞான விளக்க உரைகள் உபதேச பொன்மொழிகள் மேன் மேலும் தனி மனித ஆத்ம மறுமலர்ச்சிக்காக பகவான் அறிவுறுத்திய சுய விழிப்புணர்வு தியான போதனை முறைகள் எல்லாம் மிக ஆழமாக இங்கே அறிவுறுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் நமது குழந்தைகளை ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் முடிந்தளவு எங்களது ஆடியோக்களை கேட்டு அதில் பொதிந்திருக்கின்ற உட்கருத்துக்களை பின்பற்றிட முயல வேண்டும் இதைத்தான் பகவான் எதிர்பார்க்கின்றார் உங்களுடைய சொல் செயல் மனம் பண்புகள் இவை யாவும் மாற்றப்பட வேண்டும் உங்களுடைய ஆத்ம மறுமலர்ச்சி அடைந்து ஒரு சிறந்த மனித உயிராக நாம் மடைமாற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற தொலைநோக்கு பார்வையிட்டு தான் பல விஷயங்களை இங்கே ஞான மார்க்கத்திற்கான ஒரு விஷயத்தையும் இயல் வாழ்வில் இயக்க செயல்பாடுகளுக்கான எவ்வாறு ஒரு மனிதன் மனிதமாக வாழ்ந்து தன்னுடைய நிலைகளை கவனித்து உற்று நோக்கி சுய பரிசோதனை மேற்கொண்டு தன்னைத்தானே பண்படுத்தி கொண்டு இறையாற்றை நோக்கி இருக்கக்கூடிய வகையில் அவனை அவனாகவே மாற்றிக்கொண்டு எவ்வாறு வாழ்வது என்பதை பற்றியெல்லாம் பகவான் மிக ஆழமாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் அதுவும் நாம் அனைவரும் எளிதாக புரிந்து உணர்ந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஆதங்கத்தில் பல விஷயங்களை எளிமையான பொருள் விளக்கத்தோடு அவர் மறைபொருளாக எதனையும் கூறாமல் நேரடியாக எளிமையான உரைநடை வாக்கியத்தின் மூலமாகவே பகவான் இங்கே அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் முடிந்தளவு ஆடியோக்களை கேட்டு பகவானுடைய உபதேச மொழிகளின்படி வாழ்ந்து சாய் சரித்தின பாராயணத்தை மேற்கொண்டு நாம் அனைவரும் ஒரு சேர உயர்ந்த நிலையை அடைய பகவானுடைய பாத கமலத்தில் பிரார்த்திப்போம் முதலில் உருவை போற்றிவிட்டு பிறகு எவ்வாறு நமக்குள் இருக்கின்ற ஆதி மூல ஆற்றலினுடைய ஒரு துளியான ஒரு துளியாகிய அந்த உயிரினுடைய மூல சுஷமத்தை உணர்ந்து அதனுடைய முழுமைத்தன்மையை புரிந்து கொண்டு நமக்கு நாமே விழிப்புணர்வோடு கவனித்து நம்முடைய என்ன பதிவுகளையும் கர்ம வினைகளையும் அகற்றக்கூடிய தன்மையில் நாம் விழிப்புணர்வோடு நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு எவ்வாறு சக உயிரோடு பேதமின்றி உறவாடி இணக்கமாக வாழ்ந்து உயிரின் நிலையை அடைவது என்பது பற்றி இங்கே பகவான் பல்வேறு கோணங்களில் அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அதனை சற்று பார்ப்போம் முதலில் குருவை போற்றிவிட்டு பிறகு பகவான் கூறிய உபதேச மொழிகளுக்கு செல்வோம் குருவின் வழியே எந்தனுக்கு ஆதி ஆதி குருவின் விழியே எந்தனுக்கு தீபம் தெய்வம் குருவின் மொழியே எந்தனுக்கு வேதம் வேதம் குருவின் பதமே எந்தனுக்கு காப்பு காப்பு நம்முடைய சத்குருநாதர் சிரடி பகவானுடைய இருபது நிழலை முப்போதும் காப்பு காப்பு இதனை நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக கண்டிப்பாக கூறி வாருங்கள் பகவான் சில விஷயங்களை அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற உனக்குள் இருக்கின்ற எண்ணை முழுமையாக உணர்ந்து நான் இணைகின்ற அகந்தையின்றி நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வியல் இயக்க செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டால் அங்கே நான் பிரசன்னமாக உங்களுக்குள்ளே உருவேற்றி கொண்டு செயல்படுவேன் இதனை விடுத்துவிட்டு என்னை உணராமல் உங்களுக்குள்ளே நான் இருப்பதை உணர்ந்தும் புரிந்தும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் நீங்கள் பயணிப்பது சற்று அச்சத்தை அளிக்கின்றது மேன் மேலும் நான் செயல்பட அது ஒரு தடுப்பு சுவராக அமைகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் எமது குழந்தைகளே நீங்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பேர் ஆதங்கத்தில் தான் இதனை கூறுகின்றேன் இங்கே இந்த மனித காலத்தில் சிலர் நானே இறைவனின் அம்சம் என்னையன்றி இறைவன் இடத்தை நுழைய முடியாது 
நானே இறைவனின் அடியான் நான் கண்ட இறைவனை நீங்கள் காண முடியாது இவரெல்லாம் பிதற்றி கொண்டு உங்களை ஏமாற்ற எத்தனைக்கின்றனர் மேலும் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நானே கடவுளுடைய குழந்தை என்னையன்றி உங்களுக்கு கதிமோற்றம் கிடையாது என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் யான் உங்களுக்கு வேறு உலகத்தை காட்டுகின்றேன் நான் பல சித்தை கற்றிருக்கின்றேன் அதில் காட்டுகின்றேன் வித்தை பார்க்கின்ற நீ ஒரு தத்தை நீ ஆக போகிறாய் பித்தை உங்களுடைய சித்தை கலந்து சித்தம் கலைந்து பித்து பிடித்து இவன் காட்டுவான் அவன் காட்டுவான் இணைகின்ற மனம் பக்குவத்தில் மனமோன போக்கில் நீங்கள் ஓடிக்கொண்டு உங்களுடைய நேரத்தை விரயம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எமது குழந்தைகளே அவன் காட்டுவான் இவன் காட்டுவான் எனக்கு தேவையானது எங்கே கிடைக்கும் என்கின்ற நிலையில் நீங்கள் ஓடி ஓடி ஒரு பேதை போல் உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி கொள்கின்றீர்கள் யார் ஒருவரும் என்னுடைய உண்மை உண்மைத்தன்மையை காட்ட முடியாது பார்த்தவன் குருடன் பார்க்காதவன் செவிடன் குருடன் பார்த்து செவிடன் கதை கேட்டு உணர்ந்த கதைதான் இது எமது குழந்தைகளை ஆதி சிவ ஆற்றலை பார்த்த கண்கள் எந்த தன்மையிலும் நினைத்து பார்க்க முடியாது மேன்மேலும் எமது குழந்தைகளை அவன் ஜீவன் முக்தி பெற நினைத்துவிடும் எவர்கள் காட்டும் சித்தும் என்னிடத்தில் செல்லாத எமது குழந்தைகளை அந்த ஆதி ஆற்றல் தன்னை காட்டு நினைத்தால் ஒழிய அந்த சிவமானது எவனாலும் அந்த முழுமைத்தன்மையை விவரித்து கூற குறிவிட முடியாது அனைத்தையும் அறிந்த மகா ஞானிகள் கூட அதனுடைய முழுமைத்தன்மையை உணர்ந்து அறுதியிட்டு கூற முடியவில்லை அந்த ஆதி ஆற்றல் மகா பிரம்மாண்டமாக இருக்கின்றது எமது குழந்தைகளை பிரபஞ்சத்தின் ஒளியாக இருக்கின்றேன் ஆகவே என்னிடமிருந்து யாரும் தப்பிக்கவே முடியாது உன் சித்தானது என்னை காட்ட ஒன்றும் செய்ய முடியாது எமது குழந்தைகளை ஆகவே உண்மைக்கு மட்டும் நான் உரித்தாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்ற ஆகவே எந்த விஷயத்திலும் நாம் சற்று உணர்ந்து தெளிந்து நம்மை நாமே கவனித்து நான் இணைகின்ற சரீர பாவனையின்றி சாட்சி பாவமாக அனைத்தையும் நாம் பற்றி கொண்டால் அங்கே பகவானுடைய பேராற்றல் நமக்குள்ளே இருந்து செயலாற்ற வழியாக அமைகின்றது இதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் உனக்குள்ளே நான் இருந்து கொண்டு செயலாற்ற விரும்பும்பொழுது சற்று எனக்கு நானை எடுக்காமல் யான் ஒரு வருவதற்குரிய அந்த வழியை எனக்கு நீ காண்பித்தால் இடத்தை அளித்தால் இடைவெளியை நீ உனக்கு சொந்தமாக்கினால் அங்கே நான் யான் விரும்பி வந்து அமர்ந்து கொள்வேனே என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதனை விடுத்துவிட்டு உன்னை நீ அறியாது உணராது உனக்குள் இருக்கின்ற என்னுடைய முழுமைத்தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளாது வேறு எங்கும் சென்று அடைய முடியாத ஒன்றை உன்னுடைய புத்தி கூர்மையில் ஆராய்ந்து அவர்களை போய் பார்ப்பது இவர்களை போய் பார்ப்பது என்பது சற்று வேடிக்கையாக இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே நீங்கள் நினைத்தால் என்னை முழுமையாக ஆட்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று கூறுகின்றார் உங்களுடைய பேரன்பாலும் உங்களுடைய உயரிய பிணைப்பாலும் உங்களுடைய கள்ளமில்லா வெள்ளை உள்ளத்தில் நான் இருக்க அமர்கின்றேன் எமது குழந்தைகளை ஆனால் நீங்களோ அதனை உணர்ந்து கொள்ளாமல் என்னோடு கலந்து உருகிட முன்வராமல் எதனையோ ஆள முற்பட்டு என்னிடமிருந்து விலகி சற்று தள்ளி நிற்கின்றீர்களே என்று பகவான் கேட்கின்றார் எமது குழந்தைகளை இங்கே வேறு ஒன்றுமே இல்லை இயல்பு இணக்கம் இயற்கை அன்பு இவற்றில் தான் பகவானுடைய முழுமைத்தன்மை அடங்கியிருக்கின்றது இதில் முழுமையாக திளைத்து கலந்து கரைந்து உருகிட நாம் அவரோடு ஆத்மார்த்தமாக பிணைந்து கொண்டு 
நம்மை அவ்வாறே இயல்பு மாறாமல் அவ்வாறே ஒப்படைத்து முழுமை சிறனாகதி அடைந்து பகவான் என்ன உள்ளத்தில் சிம்மாசனம் இட்டு அமர முற்பட்டான் அங்கே பகவான் கண்டிப்பாக நமக்குரிய குழப்பத்து குழப்பத்திற்கான ஒரு தீர்வையும் நம்முடைய சொல் செயல் மனதை ஒரு நேர்கோட்டில் இயங்க வைப்பதற்கான ஒரு தெளிவான கண்ணோட்டத்தையும் மனோபாவத்தையும் முதிர்ச்சத்தையும் முழுமையாக தந்து நம் கூடவே அவர் ஒரு உற்ற தோழனாக நம் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற உறுப்பினராக பகவான் மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு கவனித்து நம்மை வழிநடத்துவார் இந்த குழந்தைகளை வேற ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் குருமார்கள் யாராக இருந்தாலும் முதலில் கள்ளம் கவனமில்லாத வெள்ளை உள்ளத்தோடு எதனையும் எதிர்பார்த்து பூஜிக்காமல் இயந்திரத்தனமாக நீங்கள் அவரோடு முழுமையாக கலக்காமல் இருந்தால் எதனையும் பெற்றுவிட முடியாது ஆகவே சற்று உங்களை இழந்து அகந்தையின்றி அந்த ஆதி ஆற்றில் ஒரு குழந்தையினுடைய தன்மையில் இருக்கின்றது ஆகவே அங்கே சென்று நம்முடைய அகங்காரத்தை அன்பைத்தால் நம்மை விட்டு விலகிதான் செல்ல முடியும் ஏனெனில் அதனுடைய முழுமைத்தன்மையானது ஒரு அன்பினுடைய தன்மையில் உயர்ந்த இறைப்பண்புகளுடைய முழுமைத்தன்மையில் தான் இருக்கின்றதா ஆகவே முதல்படியாக நாம் முழுமையோடு நம்மை அவர்களுக்கு ஒப்படைத்து உயர்ந்த ஆத்மார்த்தமான உயரிய அன்பினால் பிணைந்து கொண்டோமே என அங்கே பகவான் நம்மை விட்டு எங்குமே செல்ல மாட்டார் அதற்குத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் தயவு செய்து நீங்கள் சாட்சியாக எதனையும் மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய செயலையும் எண்ணங்களையும் கவனிக்க ஆரம்பிங்கள் அவ்வாறு கவனிக்க ஆரம்பித்தாலே உங்களுடைய சரீர பாவனை உங்களை அறியாமலேயே அங் அங்கே எண்ணங்களற்ற ஒரு தன்மையும் சரீர பாவனை இல்லாத ஒரு நிலையும் ஏற்படும் இதற்குத்தான் பகவான் மிக ஆழமாக கூறி கொண்டிருக்கிறார் நமது குழந்தைகளை ஆகவே இதனை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பகவான் அறிவுறுத்துகின்றார் எமது குழந்தைகளை ஒன்றை கவனித்தால் உங்களது கர்மத்தின் விளைவினில் பிறருடைய நலம் அடங்கியிருக்கின்றது தானே இதை நீங்கள் உணர்ந்தால் அதிலிருந்து யாருக்காகவும் எதற்காகவும் பின்வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் அதாவது கர்மத்தை முன்னை விட தீவிரப்படுத்து எதுவரையினும் உனது இருப்பை அதுவே நிலைநிறுத்தி விடுகின்றது அல்லவா என்று பகவான் கேட்கின்றார் அதாவது எங்கிருந்தோ ஒரு கர்மம் உங்களை தாக்குகின்றது என்றால் அது வேற ஒன்றுமே இல்லை எமது குழந்தைகளை என்றோ உன்னை விட்டு சென்றதனுடைய பதிவை கடந்து வந்த பிறவினுடைய பதிவாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த பிறவியில் வாழ்கின்ற பிறவியில் நீ ஈர்த்து வைத்திருக்கின்ற அதாவது ஐங்குளன் மூலமாக ஈர்த்து வைத்திருக்கின்ற அனைத்து எண்ண அதிர்வுகளும் செயல்பாடுகள் நிறைவுகளும் உன்னை தாக்குகின்றது நீ ஈர்க்காமல் நீ உள்வாங்காமல் எதுவுமே உன்னை தாக்காது என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் நீ என்றோ விட்டு சென்றதனுடைய பதிவே உன்னை தாக்குகின்றது ஆகவே ஒரு முறை உன்னை விழிப்புணர்வோடு அந்த வருகின்ற பதிவை எண்ணத்தினுடைய அதிர்வை நிகழ்வுகளை கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அது தன்னைத்தானே அதனுடைய உரிமைத்தன்மை இழந்து ஒரு சிறப்பான பாதையில் வடிவமைக்க அது உதவிகரமாக இருக்கின்றது அல்லவா என்று பகவான்கள் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் அதாவது உனக்கு வருகின்ற எண்ணத்தினுடைய அதிர்வை சற்று கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அது நீ உருவாக்கிய கடந்து வந்த பிரிவினுடைய பதிவாக இருக்கலாம் அல்லது தற்போதைய பிறவில் நீ உள்வாங்கிய அந்த எண்ணத்தினுடைய அதிர்வாக இருக்கலாம் ஆகவே எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீ சற்று அதனை உன்னையே நீ திரும்பி பார்த்து விழிப்புணர்வோடு கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அதனுடைய முழுமைத்தன்மை இழக்க உன்னுடைய விழிப்புணர்வானது மிக அவசியமாகின்றது என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் அதாவது கர்மத்தை நீ உருவாக்குகின்றாயா இல்லை அது உன்னை உருவாக்குகின்றதா என்பதை சற்று உற்று நோக்கினால் உருவாக்குவது நீ என்றால் அதை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் உன்னிடம் தான் இருக்க 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 வேண்டும் என்று பகவான் கேட்கின்றார் ஆகவே நீயே உன்னுடைய கர்ம கர்மத்தை 
உருவாக்கினவன் என்றால் அதனை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் உன்னிடம் இருக்கின்றதாகவே சற்று விழிப்புணர்வோடு உன்னை கவனிக்க கற்றுக்கொள் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் அது உன்னை உருவாக்கியது என்றால் அதை அழித்திடும் மாற்றலும் உன்றினமே இருந்தாக வேண்டுமே எமது குழந்தைகளை சற்று இங்கே கவனிங்கள் உன்னை நோக்கி வருவதற்கான பாதையை நீயே தான் திறந்து விட்டிருப்பாய் எதுவாக இருந்தாலும் உன்னை எது ஆட்கொண்டுள்ளது என்கின்ற தன்மையில் நீ சற்று விழிப்புணர்வு உற்று நோக்கினால் அனைத்தும் உமக்கு தெளிவான ஒரு பாதையை காண்பிக்கும் ஆகவே வரும் பாதை அடைத்துவிட்டால் வருவது தானாக நின்றுவிடும் அல்லவா பாருங்களேன் எந்த விஷயங்களை கவனிக்கின்றீர்கள் எந்த விஷயங்களை உள்வாங்குகின்றீர்கள் எந்த செயல்பாட்டுக்கு நீங்கள் ஆவல் கொள்கின்றீர்கள் எதனை நீங்கள் பின்பற்ற முயல்கின்றீர்கள் என்பதெல்லாம் சற்று விழிப்புணர்வோடு கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அங்கே கவனிக்கும் பொழுது அதனுடைய வீரியமானது குறைந்து வருகின்ற பாதை தானாக நின்றுவிடும் அல்லவா என்று பகவான் இங்கே கேட்கிற உங்க உன்னை ஆட்படுத்துகின்ற அந்த எண்ண திருவானது நீ கவனிக்கும் பொழுது அதனுடைய முழுமைத்தன்மை இழந்து உன்னை வெற்றிடமாக்கி ஒரு மனமற்ற தன்மைக்கு சென்று சென்று விடுகின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றதாகவே தான் பகவான் இவ்வாறாக கூறுகின்றார் நீ சற்று விழிப்புணர்வோடு உன்னுடைய எண்ணங்களை கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அதனுடைய ஆட்கொள்ளல் இணைகின்ற தன்மையானது உன்னை ஆட்படுத்தி அது தன் இசைவுக்கு அழைத்து செல்கின்றது ஆகவே எண்ணத்திற்கு நீ எஜமானக ஆகின்றாய் சற்று கவனிக்கும் பொழுது அந்த எண்ணங்களை நீ ஆட்படுத்தி கொண்டு அதனுடைய வலிமை இழக்க வைக்கிறாய் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் எண்ணங்கள் உன்னை ஆட்கொள்கின்றது ஆகவே எண்ணங்களுக்கு நீ எஜமானாக வேண்டும் அவ்வாறு எண்ணங்களை கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அதனுடைய தன்மை இழக்க நீ காரணமாக இருப்பாய் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் ஆகவே வருகின்ற பாதையை அடைப்பது என்பது உன் கையில் இருக்கிறது என்று பகவான் இங்கே கூறுகின்றார் பாதை அடைப்பது என்பது நீ சுலத்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சற்று விழிப்புணர்வோடு உன்னுடைய எண்ணங்களையும் செயலையும் கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் நீ கடந்து வந்த பிறவியினுடைய பதிவாக இருந்தாலும் சரி தற்போதைய பிறவியில் ஈர்த்து வைத்திருக்கின்ற உன்னுடைய ஐம் உலகங்கள் என்னவெல்லாம் ஈர்த்து வைத்திருக்கின்றையோ அந்த உணர்வுகளும் என்ன பதிவுகளும் அபிலாஷைகளும் உன்னை வெவ்வேறான ஒரு பாதைக்கு இட்டு சென்று ஆட்படுத்தி கீழான நிலைக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே தான் பகவான் சற்று கவனித்து எண்ணங்களோடு போராடாமல் விழிப்புணர்வோடு நீ இருக்க கற்றுக்கொண்டால் அது வருகின்ற பாதை தானாக நின்றுவிடும் அல்லவா என்று பகவான் இங்கே ஆழமாக அறிவுறுத்துகிறார் எமது குழந்தைகளை ஆகவே வேறு ஒன்றுமே இல்லை சற்று எல் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வருகின்ற அந்த கூட்டம் கூட்டமான என்ன அதிர்வுகள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சீரமைக்கின்றது அதற்குத்தான் பகவான் இங்கே கூறுகின்றார் கருமத்தை நீ உருவாக்குகின்றாயா இல்லை அது உன்னை உருவாக்குகின்றதா உருவாக்குவது நீ என்றால் அதை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் உன்னிடம் தான் இருக்கின்றது என்று பகவான் இங்கே கேட்கின்றார் எமது குழந்தைகளை ஆகவே நின்றுவிட்டது உன்னில் அது உருவாக்கிய கருமத்தின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கும் அல்லது குறைக்கும் ஆகவே இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று வெளிப்படுத்தான் தீரும் எமது குழந்தைகளை வெளிப்படுவதை மடைமாற்றம் செய்ய கற்றுக்கொண்டால் உன்னை சுற்றி எந்த கருமத்தின் வினைப்பயனும் நெருங்காமல் இயல்பாகவே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு விடும் நீ மையத்தை நோக்கி நகரத்து தூங்கி விடுவாய் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் நீ இவ்வாறாக விழிப்புணர்வோடு எதனையும் சாட்சியாக கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அந்த கர்மாவின் தீவிரமும் உன்னை ஆட்கொள்கின்ற அனைத்து விதமான என்ன பதவியினுடைய தீர்வும் குறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே இதில் ஏதாவது ஒன்று நடந்தே ஆக வேண்டும் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் ஆகவே சற்று விழிப்புணர்வோடு எதனையும் கையால் கற்றுக்கொண்டால் தானாகவே நமக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வழியாக அமைகின்றது ஆகவே நாம் சற்று விழிப்புணர்வோடு நம்மை உற்று நோக்குவது அவசியம் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் ஆகவே இன்னொன்றையும் பகவான் இங்கே ஆழமாக அறிவுறுத்துகின்றார் என்னவென்றால் சக உயிரினுடைய நீ பிணையும் போது சக உயிரோடு அவர்கள் உங்களை மதலிப்பு செய்தால் அதாவது வெறுத்தால் உங்களை ஏலனப்படுத்தினால் அல்லது அவதூறாக பேசினால் 
அந்த விஷயங்களுக்காக உன்னுடைய உனக்குள் இருப்பிட என்ற தாக்குதலானது தாக்கமானது உன்னை ஒரு சிறந்த பாதைக்கு அழைத்து செல்கின்றதா அல்லது அந்த மறுதளிப்பானது அவர்கள் உங்களை காயப்படுத்துகின்ற விதமானது உங்களை வேறு ஒரு நிலைக்கு ஆட்படுத்துகிறது என்பதை சற்று விழிப்புணர்வோடு கவனிக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அந்த மறுதளத்தினுடைய மூலம் என்ன எது உங்களை மதுரைக்க வைத்தது என்னிடம் இல்லாத ஒன்று அவனிடம் எது இருக்கின்றது என்பதனை அறிந்து அந்நிலை அடைவதற்கான செயல்முறைகளை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் மறுதளித்தனை விட நீ உயிர்வான தன்மைக்கு அடைந்து மிகச்சிறந்த ஒரு உயிராக உன்னை மடைமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும் அல்லவா என்று பகவான் கூறுகின்றார் உன்னை வெறுத்தவன் முன்னிலையில் நீ அதனை ஒரு படிப்பினையாக மேற்கொண்டு வாழ கற்றுக்கொண்டார் அவனை விட நீ பல மடங்கு உயர்ந்த நிலையை அடைந்து விட விடலாம் அல்லவா என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே ஒருவன் உன்னை இவ்வாறாக மறுதளித்து இரணமாக தாக்கி பேசி அவதர்களை வைத்து உன்னை காயப்படுத்தினால் அந்த காயப்படுத்திய அந்த எண்ண அதிர்வை உன்னுடைய முன்னேற்ற பாதைக்கு நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதை நினைத்து வருந்தி உன்னை இழந்துவிடக் கூடாது அதனை நினைத்தே நீ வருந்தி வருந்தி உன்னை தாழ்வான தன்மைக்கு சென்று சென்றுவிட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை அழித்துவிடக் கூடாது அழித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று பகவான் இங்கே கூறுகின்றார் அதாவது மறுதளிப்பு என்பது அதாவது சக உயிருடைய ஏலன பேச்சு அவதூறுகள் உங்களை காயப்படுத்தல் என்பது உங்களை வலிக்கவும் செய்யும் வலுப்படுத்தவும் செய்யும் இந்த இடத்தில் தான் முழு விழிப்புணர்வோடு நம்ம கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் கூறிய வார்த்தையை வைத்துவிட்டு இவர்களுக்காக வாழ வேண்டும் எது இவர்களை இவர்கள் நம்மை காயப்படுத்துகின்றது எதனால் இவர்கள் இவ்வாறு பேசுகிறார்கள் என்பதெல்லாம் ஆழமாக கவனித்து நம்முடைய குறைகளை திருத்தி இன்னும் மேலோங்கி உயர்ந்த ஒரு நல்ல மனிதராக வாழ கற்றுக்கொண்டு அங்கே நாம் அந்த மதளிப்பானது நம்மை வலுப்படுத்த செய்கின்றது அவ்வாறு இல்லாமல் வழியாக உணர்ந்தவன் விதியை நொந்து தன்னை வலிக்க வைத்தவனிடம் இருந்து விலகுதூரம் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் சீரழித்து மரணித்து விடுவான் ஆனால் வழியை வழியாக்கி ஏன் இந்த மறுதளிப்பு பாருங்கள் இவன் இவ்வாறாக சொல்கின்றானே இவனுக்கு முன்னால் நாம் வாழ்ந்து காண்பிக்க வேண்டும் எது இவனை நம் நம்மை இளனப்படுத்தி பேச வைத்தது ஆகவே அந்த வார்த்தைகளை கவனித்து உள்வாங்கி கோபப்படாமல் இதனைய படிப்பினையாக மேற்கொண்டு நாம் வாழ கற்றுக்கொண்டால் அங்கே பல மடங்கு உயர்ந்து ஒரு சிறந்த மனிதராக உன்னை மடைமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லவா என்று பகவான் கேட்கின்றார் ஆனால் இங்கே இவ்வாறாக நம்மை மதளிக்க வைத்தது எது என்பதை கவனித்து அதனுடைய மூலத்தை கவனித்து நாம் அதிலிருந்து மாறுபட்ட ஒரு கோணத்தில் சிந்தித்து விழிப்புணர்வோடு நம்மை மாற்றிக்கொள்ள முன்வந்தால் ஒரு சிறந்த உயிராக நீ மாறுவா என்று பகவான் இங்கே கூறுகின்றார் என்னிடம் இல்லாத ஒன்று அவனிடம் எது இருக்கின்றது அதனை பெறுவதற்கு நான் எத்தகைய முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனையை கூர்மைப்படுத்தி அந்நிலையை அடைவதற்கான செயல்முறைகளை வலுப்படுத்துபவன் மறுதளித்தவனை விட உயர்வான அதாவது உன்னை இரணப்படுத்து படுத்து படுத்துகின்றவனை விட உயர்வான ஒரு தன்மையை அடைந்து மிகச்சிறந்த ஒரு மனித உயிராக அவன் ஆத்தமர்மலர்ச்சி பெற்று அடைவான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது நீ அவன் கூறியதை கேட்டு பின்வாங்கி உன்னுடைய வாழ்க்கையை கீழான நிலைக்கு மாற்றி அமைத்து கொண்டால் அது உனக்கு உனக்குத்தான் ஒரு சிறந்த நிலையை கொடுத்து விடாத ஆனால் அந்த வார்த்தையை நீ அவனுடைய மூலத்தை புரிந்து கொண்டு இவன் இவ்வாறாக கூறிவிட்டான் நீ என்ற தன்மையில் கவனித்து நீ உன்னை மா மடைமாற்றம் செய்து கொண்டு ஒரு சிறந்த மனித உயிராக நீ மாற்றமடைந்து வந்தீர்களானால் அங்கே அவனை விழ நீ பல மடங்கு முன்னேறி இந்த சமூகத்திற்கும் ஒரு சிறந்த மனிதரா மனித உயிராக நீ மாறுவாய் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆக உன்னுடைய சிந்தனையை கூர்மைப்படுத்தி உயர்நிலை அடைவதற்கான செயல்முறைகளை வலுப்படுத்துபவன் உன் உன்னை யாரு மறுதளித்தானோ அவனை விட சிறந்தவனாக நீ ஜொலிக்க முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பெரும்பாலான மக்கள் எந்த வழி ஏற்பட்டாலும் இங்கே எமது குழந்தைகளை அந்த வழியை சுற்றியே தனது சிந்தையை செலுத்தி பல ஆண்டு காலம் கழித்தாலும் நொந்து அழுவார்கள் அதை பற்றியே பழைய நினைத்து பழைய விஷயங்கள் நினைத்து அவர்கள் இவ்வாறு கூறிவிட்டார்களை இவர்கள் இவ்வாறு கூறிவிட்டார்கள் என்பதெல்லாம் நினைத்து நினைத்து அந்த வழுக்களாக கர்ம பதிவுகளாக மாறும் வரைக்கும் வரையில் அந்த எண்ண அதிர்வுகளிடையே போராடி மிகச்சிறந்த ஒரு தாட்சி நிலைக்கு ஆளாக்கி கொண்டு வருந்தி தன்னையும் 
வருத்தி கொண்டு பிறரையும் அந்த நிலைக்கு ஆர்ப்படுத்த முனைவார்கள் அழுவதாலும் வழியை கொடுத்தவர்களை பற்றி சிந்திப்பதாலும் உன்னிலை மாறிவிட போகின்றதா இல்லைதானே எமது குழந்தைகளை இவ்வாறாக உன்னை பேசி கேவலப்படுத்தி உனக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு தாக்கமான தன்மை ஏற்படுத்தியவர்களை பற்றி பேசும்பொழுது உனக்கு என்ன வந்துவிட போகின்றது ஆகவே எந்த நிலையும் மாறிவிட போவதில்லையே அதனை ஒரு படிப்பினாக எடுத்துக்கொண்டு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு உன்னை முன்னேற்ற பாதையில் செலுத்தி வாழ்ந்து காண்பித்தால் அது உனக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு உன்னுடைய வாழ்வினுடைய நீ பிறந்ததனுடைய இந்த பிறவினுடைய அடையாளமாக இருக்கும் அல்லவா என்று பகவான் கூறுகின்றார் வழியில் உழல்வதை காட்டிலும் அதை கடந்து வழியை ஏற்படுத்தியவர்களை உன்னை வணங்கும் தன்மையை எடுத்துக்கொண்டால் உத்தமம் தானே எமது குழந்தைகளை பகவான் எவ்வாறு கூறுகிறார் பாருங்கள் நீ அவன் கூறிய வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் உன்னை சிறந்த ஒரு மனித உயிராக மாற்றிக்கொண்டால் வணங்கும் தன்மைக்கு உயர்ந்துவிடுவாய்தானே என்று பகவான் இங்கே கேட்கின்றார் இத்தகைய தன்மையை எடுத்தவர்களை எடுத்தவனே துருவன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் தன்னை தந்தையினுடைய மடையில் அமர விடாமல் துரத்தெடு துரத்தடிக்கப்பட்டதன் வழியை வலிமையாக்கி தவமாக்கினான் துருவனானவன் தனக்கு இவ்வாறு ஏற்பட்டதை பற்றி வந்து நினைக்காமல் அந்த மிகச்சிறந்த தாக்கத்தை வலிமையாக்கி தவத்தை மேற்கொண்டான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது தந்தையினுடைய அன்பை பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை வழியாக்கினான் மிகச்சிறந்த வழியையும் அடைந்தான் வழியை மறந்தான் வழியை மறந்ததால் பரமுரளையே தனது தந்தையாக்கினான் என்று பகவான் இங்கே மிக ஆழமாக அறிவுறுத்துகிறார் எமது குழந்தைகளையும் இந்த மேற் மேற்கோளானது மிகச்சிறந்த ஒரு தன்மையாக இருக்கின்றது எவ்வாறு பாருங்கள் வழியை மறந்ததால் பரமுரளையே தனது தந்தையாக்கினான் என்று பகவான் இங்கே கேட்கின்றார் விரட்டை எடுத்தவர்களை ஓடி வந்து அவனின் வழியின் வல்லமையை கண்டு வணங்கி நின்று ராஜ்யத்தையே சமர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார் அல்லவா துருவன் அனைத்து நட்சத்திர சக்திகளுடைய மையத்தில் நிற்ப நிற்பவனாக இருக்கின்றான் இது ஒரு உயர் பரிமாணம் அதாவது எது உங்களை பாதித்தது என்பதை தனக்குள் பார்த்தான் பார்த்ததனால் பார்த்த சாரதியான மகாவிஷ்ணுவை பார்ப்பவனானான் இவ்விடத்தில் பார்த்தவனும் பார்க்கப்படுபவனும் ஒன்றாக இருக்கிறான் அல்லவா ஒன்றானது ஒளியாக இருக்கின்றது எமது குழந்தைகளே என்று பகவான் இங்கே மிக ஆழமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுகின்றார் ஒளியானது ஒளிகளுக்கெல்லாம் வழியான துருவ நட்சத்திரமாக இருக்கின்றது துருவ நட்சத்திரம் என்பது ஒளி மட்டுமல்ல வழியை நீக்கும் பரந்தாமனின் வழிவசியமாக இருக்கின்றது ஆகவே இதனையெல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு ஒரு மிகச்சிறந்த உயிராக நீங்கள் மடைமாற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் உங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த உயிரினுடைய ஆனந்தத்தை உணர்ந்து சற்று கவனித்து நீங்கள் இதனை ஒரு பயிற்சியாக மேற்கொண்டு கடைபிடித்தீர்களானால் எந்த விஷயத்தையும் பற்றி கொண்டு ஆழ முற்படாமல் அமைதியாக இணக்கமாக இறை கொடுத்த விஷயங்களை குருமாக உபதேசித்த உபதேசித்த விஷயங்களை சற்று ஆழமாக உள்வாங்கி இணக்கமாக இயல்பாக சக உயிரோடு பேதமின்றி உறவாடி யாருடைய தன்மையிலும் நீங்கள் மறுதளிப்பாக பேசி பிறரை காயப்படுத்தாமல் நீங்கள் வாழ்ந்தீர்கள் என்றால் அங்கே ஒரு மிகச்சிறந்த மாற்றத்தை உயர்ந்த ஒரு சிந்தனையோடு நீங்கள் வாழ வழியாக அமைகின்றது மேன்மேலும் உங்களுடைய கர்ம பதிவினுடைய தடமும் இல்லாமல் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் எவ்வாறு என்றால் சற்று உற்று நோக்கி உங்களுடைய செயலை சொல்லை மன எண்ணங்களை மனதில் தோன்றிய அனைத்து எண்ண திருவுகளையும் கவனிக்க கற்றுக்கொள்ளலாம் அங்கே அதனுடைய முழுமை தன்மை இழந்து உங்களை விச்சிடமாக அது மாற்றுகின்றது அங்கே நான் என்கின்ற சரீர பாவனையும் இழக்க இந்த பயிற்சி முறையானது இந்த விழிப்புணர்வு தியானமானது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நிலையை அளிக்க வல்லதாக அமைகின்றது ஆகவே எங்கு தேடியும் இல்லாத ஒரு நிலையை உயர்ந்த ஒரு தன்மையை நவகிரகங்களுடைய முழுமை தன்மையை மாற்றக்கூடிய நிலையானது உங்கள் நீங்கள் கவனி கவனிப்பது நான் என்கின்ற தன்மை எடுத்து எடுத்தால் மட்டுமே நவதுவாரங்கள் நவகிரகங்களை நவகிரகங்கள் நவதுவாரங்களை ஆட்சி செய்கிறது ஆகவே எது உங்களை ஆட்கொள்கின்றது எதனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை இவ்வாறு அமைகின்றது என்பதில் சற்று விழிப்புணர்வோடு உங்களை கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய சொல் செயல் மனம் ஆகியன ஒரே நேர்கோட்டில் இயங்க பெறும் நான் இணைகின்ற சரீர பவனை இல்லாது உங்களுடைய என்ன அதிர்வுகளும் முழுமைத்தன்மை அதனுடைய வீரியத்தை இழந்து மனமற்ற ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இந்த இயல் வாழ்க்கை முறையிலேயே ஒரு உயர்ந்த ஒரு குருவின் தன்மைக்கு உங்களை மாற்றிக்கொள்ள சிறந்த ஒரு இடத்தை உங்களுக்கு நீங்களே அழித்துக் கொள்கின்றீர்கள் ஏனெனில் 
உங்களை கவனிக்கும் பொழுதே அங்கே உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஊஷத்தை இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது அந்த இடைவெளியில் குருவின் ஆற்றல் உங்களுக்குள் உருவேற்றி கொண்டு நிரந்தரமாக உங்களை வழிநடத்த ஏதுவான வழியாக அமைகின்றது குருவை நேரடியாக நீங்கள் ஆளக்கூடிய தன்மையில் வந்துவிடுவீர்கள் ஏனெனில் உங்களை கவனிக்கும் பொழுதே நான் என்கின்ற அந்த சுவற்றை நீங்கள் இடிக்கும் பொழுதே அதாவது சரீர பாவனையின்றி சாட்சியாக நீங்கள் உங்களை வடிவமைத்துக் கொண்டு வாழும் போதே குருவினுடைய ஆற்றல் உங்களுக்குள் நாம் என்கின்ற தன்மையில் இயல்பாக உருவேற்றி கொண்டு நீங்களும் குருவும் வேறல என்கின்ற அந்த தன்மையில் நாம் என்கின்ற தன்மையில் உங்களுக்கு நீங்களே மடைமாற்றம் செய்து கொண்டு இந்த படைத்தவனை நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு உங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் எமது குழந்தைகளை எங்கு சென்றும் அடைய முடியாத ஒரு உயர்ந்த தன்மையில் நீங்கள் நம்முடைய குருவானவர் எவ்வாறு வாழ்ந்தார் என்றால் இவ்வாறாகத்தான் வாழ்ந்தார் அவர் எங்கும் பல உயரிய உச்சமற்ற ஆத்மாக்களும் உயரிய மகான்களும் சித்த புருஷர்களும் எங்கு சென்றும் அவர்கள் தேடி கனடையவில்லை தனக்குள்ளே தன்னுடைய உயிரினுடைய மூலத்தை உணர்ந்து பிரபஞ்சத்தையே தனக்குள் கண்டு கழித்து அனைவருடைய உயிரினுடைய மூலத்தை புரிந்து பார்த்தவுடன் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உயர்ந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் தன்னைத்தானே அந்த அளவிற்கு நாம் இருக்க முடியாவிட்டாலும் சற்று சாட்சியாக விழிப்புணர்வோடு இறை இயங்க நாம் அந்த அகந்த அகங்காரத்தை விடுத்து நான் இணைகின்ற தன்மை விடுத்துவிட்டு வாழ்ந்தோமேனால் அங்கே எளிதாக நமக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய பேர் நிகழ்வும் பரமானந்தமும் பரவசமும் நிகழ ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தைகளை வேறு ஒன்றுமே இல்லை எமது குழந்தைகளை இதனை உணர்ந்த காரணத்தினால் கூறுகின்றேன் உணர்ந்து தெளிந்து உறைந்து போய் எம் குருவானவர் எல்லா கணங்களும் என்னை உற்று நோக்கி வழிநடத்தி அவர் இதனையெல்லாம் பேச வைத்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு நான் எவ்வாறு அதனை வெளிப்படுத்துவது என்பது எனக்கு இன்னும் புலப்படாமல் இருக்கின்றது ஆராய்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த உயரிய ஆற்றல் நமக்கு சத்குருவாக இருக்கின்றது அதுவே சிவ மூலமாகவும் இருக்கின்றது ஆகவே சிவனுடைய மூலத்திலிருந்து தோன்றிய நம்முடைய சத்குருநாதர் அனுமனுடைய சுரூபமாக இருக்கின்ற ஆகவே கிடைத்திருக்கிற ஒரு உயர்ந்த பேராற்றல் நமக்கு சத்குருவாக இருக்கின்றது அந்த ஆற்றல் மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு ஒரு பயிற்சி வைக்கக்கூடிய ஆசானாக குருவாக மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையினுடைய வழிகாட்டியாக எந்நேரமும் காத்து அடைக்காக்கின்ற கோழி போல் நம்மை காத்து கொண்டு அறிவுறுத்துகின்ற ஒரு உயர்ந்த ஆற்றல் நம்மோடு இருக்கையில் நாம் ஏன் தேவையற்ற ஒரு தன்மையில் நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொண்டு அங்கே இங்கே ஓடி சென்று நம்முடைய அனைத்தையும் இழக்க ஏன் முயல வேண்டும் என்று நமக்குள்ளே நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் ஆகவே கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் எமது குழந்தைகளை முழுமையாக சிரணாகதி உயர்ந்த அன்பினால் பிணைந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இறுக்கமாக கட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை விட்டு அகலாவண்ணம் தூண்டலில் உள்ள இருக்கின்ற அந்த மண்புழுவை போன்று நம்முடைய அன்பும் நம்முடைய இறுக்கமான பிணைப்பும் அந்த பிணைப்பின் நிலைதான் பகவானுக்கு நமக்கும் இடையான அந்த அஸ்திவாரமாக அமைகின்றது பகவான் நமக்குள் உருவேற்றி கொண்டு இயக்கவும் இயங்கவும் நம்முடைய உயர்ந்த அன்பினால் பிணைந்து கொண்டு முழுமை சரணாதி செய்துவிட்டு நாம் பகவானுடைய பேராற்றலை நம்மை விட்டு அகலா வண்ணம் இருக்கி பிடித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது எவ்வாறு என்றால் நம்முடைய உயர்ந்த அன்பு முழுமை சரணாகதி விசுவாசம் நம்பிக்கை பொறுமை குருவினுடைய உபதேச மொழிகளை முழுமையாக உள்வாங்கி அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற முழுமை வைராகியத்தோடு வாழ்ந்தோம் என்றால் அங்கே பகவானுடைய ஆற்றல் நமக்குள் உருவேற்றி கொண்டு குழந்தையாக அது இருக்கின்றது எமது குழந்தைகளை இதனை நான் உணர்ந்து கூறுகிறேன் அது குழந்தை ஒரு மகான் குழந்தையாக நாம் எப்பொழுது என்றால் நம்முடைய உயரிய அன்பினால் குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலே எமது குழந்தைகளை எப்பொழுது என்றால் கள்ளம் கவனமில்லாத வெள்ளை உள்ளத்தோடு எந்த மனித உயிரானது தன்னுடைய குருவை உற்று நோக்குகின்றதோ தன்னுடைய குருவின் ஆற்றலை ஏற்றுக்கொண்டு இறையோடு மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து அது உள்ளத்தாலும் உடலாலும் நெகிழ்ந்து பிணைந்து கொள்கின்றதோ அங்கே அனைத்து படைத்த அந்த உயரிய ஆற்றல் ஆதி சிவமாக இருந்தாலும் கூட அது ஓடி வந்து நம்மோடு பிணைந்து கொள்ள காத்து கொண்டே இருக்கின்றது எமது குழந்தைகளை வேறு எங்கும் தேடி போகத்தவில்லை 
நமக்குள்ளே உறவாடி சித்தத்தில் சித்தம் புறனாக அது இருக்கின்றது அதனை வெளிப்படுத்தவே பகவான் வேண்டு கொண்டிருக்கின்றார் நம்முடைய உள்ளம் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய புற வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பான தனி தன்மை நமக்கு புலப்பட வேண்டும் நம்முடைய சொல் செயல் குண அதிசயங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் இவ்வாறு அனைத்தும் ஒரு நேர்கோட்டில் இயங்குமானால் அங்கே சித்தம் தெளிவாகி நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நமக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த கண்ணாமூச்சி ஆடி ஆடி நம்மை மறைந்து நின்று பார்க்க பார்த்த அந்த ஆதி மூல சிவம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிற தன்மையில் தான் பகவான் நம்முடைய சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக நம்முடைய சொல் செயலை கவனித்து ஒரு மிகச்சிறந்த உயிராக நம்மை மடைமாற்றம் செய்து கொண்டு வாழ்வதற்காக வாழ்வைப்பதற்காகத்தான் பகவான் நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டு செயலாற்ற விரும்புகின்றார் வேறு எதனையும் குரு செய்ய முடியாது நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் அவர்களை உருவேற்றி கொள்ளாமல் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவருடைய உபதேச மொழிகளை நாம் பின்பற்றாமல் இருந்தால் நம் தாய் எவ்வாறு நம்மை நம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் தாய் கூட உணவை அளித்துவிட முடியாது அவ்வாறாகத்தான் குருவினுடைய பேராற்றலும் உயர்ந்த அன்பும் ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் அனுமதிக்காமல் இருந்தால் அங்கே பகவானுடைய முழுமைத்தன்மையை நாம் உணர முடியாது பகவான் இருந்தாலும் ஒரு மிகச்சிறந்த மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாது ஆகவே நமக்கு நாமே ஒரு சிறந்த வழிமுறை அமைத்து கொண்டு நிறைவினர்களோடு வாழக்கூடிய அந்த உத்வேகத்தையும் இவ்வாறாகத்தான் வாழ்வில் இணைகின்ற அந்த தீர்மானத்தை வைத்து கொண்டு கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய சுதந்திரத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்தோமையினால் கண்டிப்பாக குறுகிய காலத்திலேயே நாம் மிகச்சிறந்த இறையாசல் நம்மை நோக்கி வருவதற்குரிய ஈர்ப்பு சக்தி உடையவர்களுடைய மனிதர்களாக நாம் பண்படுத்தி கொண்டு படைத்த படைத்த நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் படைத்தவன் நம்மை நோக்கி வந்தால் படைத்த பொருளும் தானாக வந்துவிடும் அங்கே பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் வழங்க தயாராக இருக்கின்றது ஆகவே பெறுவதற்குரிய தகுதி நாம் பெற வேண்டும் எமது குழந்தைகளை இதைதான் பகவான் கூறுகின்றார் கஜனா நிரம்பி விடுகின்றது ஆனால் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றேன் பெறுவதற்குரிய தகுதியை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்களா என்று பகவான் கேட்கின்றார் எமது குழந்தைகள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே பெறுவதும் பெறப்படுவதும் ஒன்றுமே இல்லை அனைத்தும் நம்மிடமே இருக்கின்றது நாம் நம்மை மிகச்சிறந்த உயிராக அவர்கள் போட்ட அந்த வித்தில் அவர்கள் நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டு கண்ணாமூச்சி ஆடுகின்றவர்களாகவே இதனை உணர்ந்து நாம் சற்று அச்சத்தோடு ஒரு பயத்தோடு என்ன செய்கின்றோம் என்ன செய்யக்கூடாது என்கின்ற அந்த இரகசியத்தோடு வந்தோமேனால் கண்டிப்பாக நாம் மிகுந்த நிலை அடைய முடியும் நமக்கு தேவையானதை கண்டிப்பாக வழங்குவார்கள் எல்லாம் அங்கே காத்து கொண்டிருக்கின்றது பிரபஞ்சத்தில் ஆகவே அது தானாக நம்மை வந்தடையும் நமக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் இடைவெளி இல்லாமல் நாம் நான் என்கின்ற அகந்தை அகந்தையின்றி அவர்களை உள்வாங்க கற்றுக்கொண்டால் அனைத்தும் நன்மையில் முடியும் அது குழந்தைகளை ஆகவே சற்று விழிப்புணர்வோடு நம் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்வோம் பகவான் கூறிய அனைத்து உபதேச மொழிகளுக்கும் நன்றி கூறி சாயினில் வாழ்வோம் சாயை பணிவோம் அண்ட சராசரமங்கும் சாந்த நிலவனம் நான் அனைவரும் துணையாக இருப்போம் வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் வாழ்க ஓம் சாய்ராம் அல்லாஹ் மாலிக் நன்றி வணக்கம்